guys! Welcome to my channel. For today's video, ang topic natin is about college and advanced algebra. So, before we start, meron muna tayong ilang trivia. So, madaming topics ang under sa subject na to. Pero for today's video, siyam lang yung tatalakayin natin. So, ang unang topic natin is about concept of sets. Ano nga ba yun? Magagamit ba natin yun? Ano nga ba ang set? Ang set ay isang collection of data or objects. At yung mga objects na yun ay tinatawag natin na elements. At commonly denoted siya ng capital letter. Pwedeng A, B, C, kahit nga X, di ba? So, ang purpose ng concept of sets is to collect related data or object. Paano nga ba yun magagamit? Kunyari, mag-audit ka ng stocks niya sa bahay or mag-audit ka ng tinda at saka yung benta mo sa grocery. Pwede mo siyang gamitin. Tsaka, pwede din sa may mga gawaing bahay. Kunyari, check mo kung ilang plato na ba hindi nasasolid sa inyo ng kapitbahay niyo. So, ang next na topic natin is about real number system and properties of real numbers. O, diba? Dalawa agad. So, una sa lahat, ano nga ba ang real numbers? Lahat ba ng numbers, real numbers? Siyempre, hindi. Meron tayong tinatawag na rational and irrational numbers. Yun, parehas, real numbers. Pero, meron din tayong tinatawag na imaginary numbers. Ano nga ba yung mga imaginary numbers? Ito, yung mga numbers na may kasamang letter, gaya ng 2A, o kaya B raised to 3, ganun. So, technically, yung real numbers is yung mga number na nakita natin sa number line. Makikita natin yun pagka gumagawa tayo ng Cartesian plane, yung may negative and positive, kahit yung zero, it is considered as a real number. So, ano nga ba yung properties ng real numbers? So, meron tayong commutative property of addition. Ito yung A plus B is equals to B plus A. Ito yung Parang nag-mirror lang siya. At saka kahit anong gawin mo order, hindi magbabago yung value niya. Parang sa may commutative property of multiplication, ganun din, hindi din magbabago yung value niya. Parang imi-mirror lang siya. Ang pagkakaiba lang nila is yung sign. At saka yung gagamitin. ba diba? Sana all hindi nagbabago. So, ang next natin is associative property of addition. Ito yung A plus B plus C is equals to A plus B plus C. Ala, naging tatlo lang. Walang nagbago. Hindi, meron. So, for example, 2 plus 3 plus negative 4 is equals to 2 plus 3 plus negative 4. So, sa umpisa, ang magkasama is 2 plus 3. Pero sa pangalawa, ang magkasama is 3 plus negative 4. So, kagaya sa una, same lang din siya sa multiplication. Magkaiba lang yung operation na naka-apply. So, next topic natin is about polynomials. Addition, multiplication, and subtraction of polynomials. O, ba diba, Apat agad? Polynomials. Ano nga ba yung polynomials? So, polynomials is an expression that consists variable, constant, and Exponents. Paano nga ba natin ma-identify kung polynomial ba yun? Any algebraic expression that consists term in a form of a times b is considered as a polynomial. So sa topic na to, ito yung madalas natin hinahanap, yung value ni x, pwede din a, b, c. Choice nyo naman yan. So sa polynomials, meron tayong 5 parts. Coefficient, variable, operation, constant, at saka yung degree. So, ano nga ba to? First is coefficient. Ito yung number na kasama ng variable. For example, 1a plus 2b plus 3c. Ang coefficient doon is yung 1, 2, and 3. At ang leading coefficient is yung 1. Kasi siya yung nasa umpisa. Next is yung variable. Ito yung letter na kasama ng number. Yun yung tinatawag nating variable. Next is yung constant. Ito yung number na walang kasama na letter. Next is yung operation. Ito yung 
addition, subtraction, ayun, kung ano yung gusto nyo gamitin doon. Tapos, ang last is yung degree. Ito yung exponent. For example, a squared, 2 yung degree. 4x raised to 7, 7 yung degree. Addition of polynomial. So, paano nga ba in-add yung polynomial? For example, 3x squared plus 4x plus 3y minus 2x. So, una natin gagawin, so, kunin natin yung term na may parehas na variable. So, sa example natin, ang merong parehas na variable is 4x and negative 2x. So, hindi kasama yung 3x squared kasi meron siyang degree na 2 or meron siyang exponent, yung x. So, parehas lang yung gagawin natin sa subtraction of polynomials. Ang kukunin lang din natin is yung merong like na variable or yung may similar na variable. Next is multiplication of polynomials. Ito yung napaka-familiar natin na pagkukumpit ng polynomials. Yung hindi natin talaga siya makakalimutan. So, ito yung tinatawag nating FOIL method. FOIL stands for first, outer, inner, and last. Bigyan ko na lang kayo ng example. Last but not the least is special products and factoring. So, first, special products. Simple lang to. Ito yung FOIL method. Ba't siya tinawag na special product? Tsaka, ano nga ba yung meaning ng special product? Special product. It is a mathematical term in which factor is used to form products. It is called special because you don't need long solution. Division of polynomials. Sa division of polynomials, dito yung kinakancel natin yung mga like terms. For example, Factoring. Meron babigyan na dalawa example ng factoring. Yung una yung sa factoring of binomials, tapos yung isa naman, factoring of trinomials. Sa so, factoring of binomials, ito yung kinukuha natin yung GCF, tapos i-divide natin yun sa terms. Sa so, trinomials, yun yung tatlong term, tapos yung isa doon, constant yung nasa dulo. Tapos, yung Constant na yun, kukunin mo yung multiple niya, tapos kailangan yung multiple nun, pag pinag-add mo siya, makukuhan mo yung pangalawang term. Para i-check naman kung tama yung nakuha mo sa may pagka-factor ng trinomial, pwede mong gawin yung FOIL method. That's all for today and thank you for watching.